你来做什么？嫂子，我哥住院的事儿，你怎么能瞒着我呢？你难道不知道为什么吗？别装了，陆南出车祸的事情我已经知道了。七年前我那通求救电话是你接的吧？他当时应该在昏迷当中，你为什么这么做？为什么？因为我讨厌你，我不想让你再回来了。洛菲儿，这么多年的温柔善良，原来是装的。是啊，是又怎么样？你出现以前，我哥眼里。心里最重要的人都是我，大家都很喜欢我，是你毁了这一切。你为什么要出现呢？苏菲儿，你真是不可理喻。七年前你竟然已经走了，为什么现在又要回来呢？你在，只会给我哥带来不幸。只有你离开了，他才会幸福。我们的幸福轮不着你来判定。我不管你是出于什么目的，我劝你趁早打消拆散我们的念头，不要做出让陆南讨厌你的事情。我哥才不会讨厌我呢！你们把这屋子里的女人东西，通通给我找出来，扔得远远的。是奶奶。你们干嘛？奶奶叫我们。该干嘛干嘛，下去。啊、嗯。奶奶。奶奶，你怎么那么早出院了？不是让你好好休息吗？是不是你想回来，才拉着他一起？和他没关系，是我要带他回来的。不行，我早说了，陆家不允许这个女人进家门。出去。奶奶，她是我的老婆，这就是她的家。如果你想把她赶走的话。那我也得搬家了。啊！奶奶，奶奶。嗯。奶奶都把赶你的话说的那么明了了，你又何必继续纠缠呢？你这是不打算演戏了？一个即将被踢出局的人，不值得我浪费精力。看在我们曾经做过几天姑嫂的份上，我好心提醒你一句：之前哥哥爱你，你的纠缠对他来说是一种幸福。可现在他忘了，不爱了，你的纠缠就成了打扰。望你好自为之。你觉得是凡人的打扰，可我觉得陆南乐在其中。我现在算是明白了，为什么七年前我们结婚的时候，陆南不顾奶奶的反对，非要搬出来住，原来是有人没有摆正自己的位置。还有，我没有把七年前你打电话的事情告诉陆南和奶奶，不是给你面子，也不是畏惧你，我只是不希望奶奶伤心，也不希望陆南夹在我们中间难做而已。